大家好，我是于姐，今天给大家分享一款花生米好吃的做法，比酒鬼花生还要好吃的一款下酒菜，不油炸，也不水煮，不放油，也不放盐，做法呢是非常的简单，一次多做一点，随吃随取，也特别的方便，吃一年也不会坏哦。下面请跟我一起来操作吧。首先，我们来烧一锅开水。把所用到的厨具还有容器全部都给它消一下毒，因为我们这个菜啊放的时间长，不然的话它会长霉菌坏掉的。容器和工具全部消毒洗干净以后，给它晾干水分备用。这是我花了三十块钱买了六斤的花生米，我们这边的花生米呢卖五块钱一斤，你们那边的花生米卖多少钱一斤呢？首先把买回来的花生米分次给它倒在一个大漏篮里面。给它筛掉里面多余的杂质，然后把里面坏的还有烂的给它挑掉，不要。花生米摘干净以后，给它倒在盆子里面备用。下面我们用一口大锅，多烧一点开水，等一会儿留烫花生米用的。趁着烧水的时间，我们把配菜给它摘一摘。为了颜色好看，我今天买的有小米辣、黄米辣。还有青线椒，这个辣椒是我之前已经摘干净了，不用去蒂哈，直接给它倒在清水里给它清洗干净，然后再给它晾干水分。假如说辣椒先去蒂后清洗，那样做出来菜啊，放三天就会坏掉的，因为把子那个地方有生水，不管你怎样晾晒，里面的生水呢就是晾不干。别怪我没有告诉你哦。所有的准备工作准备好以后。我们的开水也烧开了，水烧开以后，拔掉电源，然后把我们摘干净的花生米往锅里面一倒，不用煮，也不用焖，给它泡个十分钟左右。花生米经过十分钟的浸泡，体积呢明显变大。先把泡好的花生米给它捞在漏篮里面，等到冷得不烫手的时候，再把外皮给它搓掉。花生米经过这样处理以后呢，用大拇指和食指轻轻一搓。这个皮呢就掉了，特别特别的容易。前提是花生米不能完全晾干水分，表面要是没水分了，难以去皮。假如说你要是自己去皮的话，你就捞一点包一点，以免干了难以去皮。看到这里，大家可能要问了：花生一吃了对身体好处很多，为什么要把它去皮呢？我在这里给大家说一下哈，因为不去皮啊，吃起来有一点塞苦的味道。假如说你要是不介意这个味道的话，你也可以不去皮哦。给花生去皮真的是一个大工程，我们三个人齐动手，追了一下午的剧，现在呢，终于包完了。重新再烧一锅开水，水开后再次把剥好皮的花生米烫一下，因为在剥花生米的期间，手呢难免会出汗，也难免有细菌，用开水再次给它烫一下，给它杀杀菌。然后立马给它捞出，给它放在漏篮里面，放在一个阴凉通风的地方，给它晾干表面的水分。趁着花生米在晾水的时间，我们把晾干水分的辣椒给它去一下地。刚好辣椒摘完了，我们的花生米呢也晾干了。花生米晾干水分以后，给它倒在一起，放在一边备用。接下来，用一块消过毒的菜板和杀过菌的刀。一定要保证菜板和刀是无油的，然后把晾干水分的辣椒都给它切成大约两公分的小段儿，随便给它切两刀，切成这样就可以了。切好了以后，给它混合花生米一起，等一会儿呢备用。辣椒全部切好以后，连花生米重新给它倒回一个大盆子里面，然后给它翻拌均匀，翻拌成这个样子就可以了。然后再给它装入我们提前消过毒的玻璃容器里面。花生米也不能装得太满哈，装得太满了，料水就没不过花生米。暴露在外面的花生米容易长霉菌哦。再用勺子把花生米往下压一压，尽量压紧实一点，以免花生米浮起来。然后再加上生抽，没过花生米就可以了哈。盐呢就不用加的了，因为生抽里面呢含很多的盐。喜欢吃酸的啦，里面还可以加少量的香醋，用香醋加生抽泡出来的花生米呢，酸爽开胃，是非常的好吃哦。
里面也不用加油，也不用加盐，更不用加调料，就这样简单的一泡，泡一天以后就可以开吃啦。像这样泡出来的花生米，咸香开胃，好吃不油腻，一次要多做一点，随时吃随时取，吃一年也不会坏哦。最后我要强调的提醒一下大家，盛完花生米以后，一定要用无水无油的东西给它压下去。暴露上面的花生米，它会长霉菌的哟。好啦，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦。